ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఒకవైపు ఎన్నికల కమిషన్ చంద్రబాబు నాయుడుకు షాక్ ఇస్తుంటే అదే సమయంలో అధికార యంత్రాంగం కూడా మంత్రులకు ఎమ్మెల్యేలకు జులుకిస్తున్నట్లు సమాచారం తన ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎన్నికలను నిర్వహించుకుని మళ్లీ అధికారంలోకి రావాలని చంద్రబాబు ప్లాన్ దాదాపు బెడిసికొట్టిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఎప్పుడైతే ప్లాన్ బెడిసికొట్టిందో అప్పటి నుంచి ఈసీతో పాటు వైసీపీ మోదీ పైన కూడా చంద్రబాబు మండిపడుతున్నారు సరే ఆ విషయాన్ని పక్కన పెడితే పోలింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి మెల్లగా మంత్రులు తమ ఛాంబర్లపై దృష్టి పెట్టారట తమ కార్యాలయాలకు వచ్చి పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వివిధ పనుల మంజూరు తదితరులపై ఆదేశాలు ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది అయితే మంత్రుల ఆదేశాలను పాటించేది లేదని అధికారులు స్పష్టంగా చెప్పారు ఎన్నికల కూడా అమల్లో ఉన్న కారణంగా కొత్త పనులేవీ తాము మంజూరు చేయలేమని నిధులు ఎలికేట్ చేయలేమని కూడా తేల్చి చెప్పేస్తున్నారట పోలింగ్ జరిగిన దగ్గర నుంచి కాబోయే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారం అందరికీ తెలిసిందే దానికి తగ్గట్లే చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలు చేష్టలు కూడా అదే విషయాన్ని బలపరుస్తున్నాయి దాంతో అధికార యంత్రాంగం ముందు జాగ్రత్త పడింది దానికి తోడు నిబంధనలను అతిక్రమించి అధికారులపై ఎన్నికల కమిషన్ కూడా కొరడా జులిపిస్తుంది దీంతో యంత్రాంగంలో దడం మొదలైంది అందుకనే మంత్రులు చెప్పిన పనులు చేసి ఇరుక్కోవటం ఎందుకని ఆలోచనతో మంత్రులు ఏమీ చెప్పినా కుదరదని చెప్పేస్తున్నారట పోలింగుకు ఫలితాలకు మధ్య నలభై రెండు రోజుల వ్యవధి ఉంది నిజానికి ఇంతకాలం వ్యవధి ఉంటే అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి చాలా ఇబ్బందే ఎందుకంటే పోలింగ్ ముగిసినా ఫలితాలు వచ్చే వరకు ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోనే ఉంటుంది ఆ వ్యవధిలో అధికారులు విధులు నిర్వహించడం కత్తి మీద సాములా ఉంటుంది ఉన్న పార్టీని కాదనలేరు అధికారంలో రాబోతున్నదనే పార్టీ వైర్యం తెంచుకోలేరు ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అచ్చం అదే దాంతో మంత్రులకు ఏమి చేయాలో అర్థం కావటం లేదట అందరూ వెళ్లి చంద్రబాబుతో మూర పెట్టుకుంటున్నారు మరి చంద్రబాబు మాత్రం ఏమి చేస్తారు పాపం చంద్రబాబు సైతం అయోమయంలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఏమి చేయాలో తెలియక ఈవీఎంలపై పడ్డాడు సో చూడాలి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకేం వింతలు జరుగుతాయో ఇలాంటివి